இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபையின் விசேஷித்த ஞாயிறு ஆராதனை கத்த நல்லவர் அவர் கிருவை என்றும் உள்ளது விடியற்கால வெளிப்பை போல உன் வெளிச்சம் எலும்பி உன் சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளித்து உன் நீதி உனக்கு முன்னாலே செல்லும் கத்தருடைய மகிமை உன்னை பின் பின்னாலே காக்கும் ஆமேன் ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரமாண்டவரே ஏ சப்பா ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே உன்னுடைய சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே நீங்க வாக்கு கொடுக்கறதுக்காக நன்றி கத்தாவே இந்த நாளில கூட கத்தாவே ஆண்டவரே இந்த ஒன்பதாவது மாதத்தின் முதலாவது வாரத்தை காணு கத்தர் எங்களுக்கு கிருவியாய் ஜீவன் கொடுத்ததுக்காக நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம் கத்தாவே ஆண்டவரே சோதர சோதர சோதரம் ஆண்டவரே இந்த நாளில கூட கத்தாவே ஆண்டவரே வீடுகளில இருந்தாலும் உடைய வார்த்தைகளை கேட்கும் போது கத்தாவே நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட நீங்க உதவி செய்ய வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் உடைய காலத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறகத்தாவே பர்சு தாவியானவர் பொறுப்படுத்து நடத்தும் பாடல்கள் ஆராதனைகள் தேவ செய்தி ஆசுபத்து தாரு கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கு தாவே பல நடையத்தக்கதாய் உதவி செய்யணும் ஆவியானவர் எங்களோடு பேச வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் கத்தாவே சீக்கிரத்துல இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிந்து ஆலயம் திறந்து நாங்கள் விடுதலையோடு போய் ஆராதிக்க தேவன் கிருபை செய்யணும் ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ஆசீர்வதிக்கிறோம் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க தொடக்கத்திலிருந்து முடியும் வரைக்கும் தேவ பிரசனம் எங்களோடு கூட இருந்து வழி நடத்தணும் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் எல்லா துதி கன மகிமை யாவுமக்கு செலுத்துகிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் முதலாவது வாரத்தில் ஆண்டவர் நம்மளை சுகபத்திரமாக வைத்திருக்கிறார் அதை நாம் நினைத்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி சந்தோஷமாய் கரங்களை தாட்டி நம் சேர்ந்து நம் சில பாடலை நாம் பாடுவோம் துதி உமக்கு ஏசுநாதா வாழ்த்திடுவோ உமையே என்று பாடல எல்லாரும் சேர்ந்து நம் கரங்களை தாட்டி பாடுவோம் அமே கால லூயா வீடு இல்லை எல்லாரும் குடும்பமா உட்கார்ந்து கரங்களை தாட்டி சந்தோஷமாய் நாம் பாடுவோம் அமே
படைத்தார்மே
Yeshu, what a word again. Glory, how about it? Pater, how about it? Hilla to the God of Magbe Marchi Pogalchi, Hilla what you can pater a rikra. Glory, hallelujah. My stutter, the crumb under bread. My Ara, the crumb, my Magbe Pater, the crumb under bread. Her shooter. Hara di Kibodella, Ninga Machelari, even the Eglashir, but the Kre Devana, I did a career under Bre, who made Angels Chotari, Chromed Angalara, the Kram under Bre, Harishore, made to the Krome, to the Krome, to the Krom. Glory, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Have you ever read Shapa? Never ever read Oma Hara di Ketan the Kirbe Karnan, Guru de Liore, under Bre Santa Shitore, over a show with the lad. Nangal celebrate the neither under the race, Sepa, need under the race, Sepa, Engamati Lering, you one day, Yashir with the Grenade of I, Hirin de Kai, Nanti Racha, Epol of the Mandabre, Muda Warte, Muramai, they didn't load the Peshanglo, they didn't put in a Inga say warding under the bread, when a day big oppression of over very hot color to Nir Matra Mame Padivirag, Umake Sagala to the Kara, Magabe Yavachunang later the crop. Esu in nama tu ini gelorom, cibarul le nalla pida we, hame, hame, hame. Anu rukis tautro, katte nalla ber, abde kerubai, yendu mula di. Inda itu madengel, kadandi, inda onbudah itu madat teh kane, kerubai tanda dewanai tu di kira. Imatu mai nama nadat nene dewan, todan dina mai nadat teh, walla berai rukra. Amen, anu ruke. Magi memunda itu, anda urut semua itu leh terangkan di jabat itu leh urdi ayat hari teringat, dewan warga nak keliru nama tiada perih kari inggalai, sebar in badal leh, yang dah sanjeg umilai, amen, indri kuman doa leh kuwarta kurtir kral, leh kuwarta presingi pada leh nama kita share keren, anda urut ke magi memunda apa dah ke, ini pada leh nama pedi pom, sengi denggalin kustakam, arbuti ettau dadi jarum, irbuti ettau de asanam. Arwati etam sengidam, irwati etau de wasanam. Alleluia. Un dewan unak balat te katla itar, dewane nir enggal nimitam undu pani nade dida padutum. Amen. Un dewan unak balat te katla itar. Amen. Alleluia. Alleluia. Un dewan unak balat te katla itar. Belibin mana? Surna lele, ur berai, ninggal utkaran de, inder negar cie pati kondo reklam. Inder ke khatu de bate ninggal kuar reklam de, un dewan, wana ke belat tay, khatu lai ta. Un belavi ninggal ninggal reklam de, anda orun belavi ninggal ninggal reklam de, awar belat tay wana ke khatu lai de reklam de, le luya, ay pada de, kalangga de, belat tay khatu lai de reklam de dewan. Unai bela perhati kundur kran, anda urk ke magi mai unda abadag. Inda wasanat tay, nan padi tapurdi, katlay digre, dewa nai kuri tay, nan diani karam bi tay, umba sirwada mai inda di, umba magitchya inda di, umulat lor feria magitchya ikut tay. Alleluia, ini dal, nampude dewa, katlay gadein dewa. Alleluia, katlay gadein dewa. Awan nama kita khattalai gel, falak khattalai gelai kurit terkira. Wedut tulai nama Dewan kurit terkira falak khattalai gelai nama padi ke mudiyo. Ibe gelai ulallah team parkum berdu, adu ulat tulai ur beriya magitche kurit terkira. Analu, nann Dewan nama kita kurit terkira, aladu kurit te, sila khattalai gelai, nann engkau lori gude, pagarun tu kurle birumbagre. Mudah lau tu belat tei Dewan khattalai ta. Amen. Un belavi nengar niinge kerade, un belat tay kat ter kudu kerap belat tay ni petik kud. Alleluia, belat tay kat ter ledi kerap anda ber, ni belap putu wa ya ke, belap puti muniar wudir kanya anda ber, wana kanda belat tay kat ter ledi kerap. Amen. Stotram, adat ter dage, inor wasnat ter nama padi pom, luka, yer dina luka susesham, nanga dadi garam, mupati yetti. Mupati unbudah adu wasanam. Luka sulsesham, nanga madigaram. Mupati yetti, mupati unbudah adu wasanam. Padinge? Pinbu awar jaba alaiyeti vittu purapatte. Simon vittil pravesitar. 
சீமோனுடைய மாமி கடும் ஜுரமாய் கிடந்தால் அவளுக்காக அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவர் அவளிடத்தில் குனிந்து நின்று ஜுரம் நீங்கும்படி கட்டளையிட்டார் அது அவளை விட்டு நீங்கிற்று உடனே அவள் எழுந்திருந்து அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தாள் ஜுரம் நீங்கும்படி கட்டளையிட்டார் ஒருவேளை ஜுரத்தோட இந்த வார்த்தையை கேட்டு இருக்கீங்களா அன்றைக்கு பேதுருவின் மாமி கடும் ஜுரம் அப்படின்னு இருக்கு கடும் ஜுரத்தோட இருந்தாங்க அங்க ஏசு கிறிஸ்து அங்க போன உடனே என்ன பண்ணாங்க சீமோனுடைய மாமி கடும் ஜுரமாய் கிடந்தாள் ஜுரம்னா கிடக்கிறது அவ்வளவுதான் யாருமே நம்மளை பாக்குறதுக்கு கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையில பலவீனங்கள் வரும் பொழுது அப்படியே கிடந்தாள் ஜுரமாய் கிடந்தாள் அவளுக்காக அது ரொம்ப முக்கியமானது அவளுக்காக அவரை என்ன பண்ணாங்க வேண்டிக் கொண்டார்கள் ஆண்டோர் நோக்கி பார்த்தார்கள் ஆமே ஸ்தோத்திரம் ஏசு அங்க வந்தார் ஏசு அங்க வந்த உடனே ஆண்டோரே மாமி கடும் ஜுரத்துல கஷ்டப்படுகிறாள் என்று அவரை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டது ரொம்ப முக்கியம் உங்க வீட்டுல யாரும் வியாதியா ஜுரமா இருக்கிறாங்களா ஆண்டோர் நோக்கி கூப்பிடுங்க ஆண்டோர் நோக்கி கேளுங்க அவர் நிச்சயமா எல்லா ஜுரத்துக்கும் கட்டளையிடுவார் ஆமேன் அடுத்த வசனம் போடுங்க அவர் ஜுரம் நீங்கும்படி கட்டளையிட்டார் அது அவளை விட்டு நீங்கிற்று ஜுரம் நீங்கும்படி ஆண்டோர் கட்டளையிடுகிறார் ஜுரத்தை நீக்குகிறார் ஜுரம் நீங்கும்படி ஆண்டவர் கட்டளையிடுகிறார் எல்லா ஜுரத்தையும் கருத்த நீக்குகிறார் இந்த நாட்களில எங்க பார்த்தாலும் ஜுரம் ஜுரம் வந்தாலே ஒரே பயம் வந்துருது அப்படிதானே ஆகவே ஜுரம் வந்தாலே யாரும் வெளியில சொல்ல மாட்டேன்றாங்க ஆகவே இப்படிப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலையில ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஜுரத்தை ஜுரம் நீங்கும்படி கட்டளையிடார் உன் ஜுரத்தை கத்த நீக்குகிறார் அது அவளை விட்டு நீங்கிற்று ஆண்டவர் ஜுரம் நீங்க கடவுதுன்னு சொன்ன உடனே ஜுரம் நீங்கிச்சு உடனே அவள் என்ன பண்ணலாம் எழுந்து அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தார் கடந்தாள் அப்படியே கேட்பாரற்று கடந்தாள் ஆனால் ஆண்டவர் அவரை சந்தித்தார் ஆண்டவர் அவளை சந்தித்தார் அவள் ஜுரம் நீங்கினது உடனே ஆண்டவருக்கு அவள் என்ன பண்ண பணிவிடை செய்தாள் ஜுரம் இப்பதான் நீங்க ஜி கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு செய்வோம் இல்ல உடனே ஆண்டவருக்கு அவள் பணிவிடை செய்ய ஆரம்பித்தார் ஜுரம் நீங்கினது ஆண்டோருடைய பிரசன்னத்துல ஆண்டோரோடு இருந்தவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் அவள் பணிவிடை செய்தாள் என்று சொல்லி நாம் படிக்கிறோம் ஆகவே அருமையான கற்றுடைய பிள்ளையே உன் ஜுரத்தையும் ஆண்டவர் நீக்குகிறார் சோர்ந்து போய் முடங்கி கிடக்காதே ஆண்டவர் உன்னை தூக்கி எடுக்கிறார் தொடர்ந்து உன் பணிவிடை வேலைகளை தொடர்ந்து செய் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்பாய் என்பதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆமே ஸ்தோத்திரம் ஆமேன் அடுத்தது ரெண்டு நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் ரெண்டு நாளாகமும் முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி நான்கு படிங்க பார்க்கலாம் அந்நாட்களில் எசேக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவா இருந்தான் அவன் கத்தரை நோக்கி ஜபம் பண்ணும் போது அவர் அவனுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு அற்புதத்தை கட்டளையிட்டார் இங்க பாத்தீங்கன்னா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவா இருந்தான் சிலர் இப்ப வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவான நிலைமைக்கு போயிருக்கலாம் இந்த நிலைமையில இருந்து நீ வெளியே வர முடியும் அதாவது நீ ஏன் ஆண்டவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணினா போதும் ஒருவேளை ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கலாம் உங்க குடும்பத்து மக்கள் யாராவது இந்த சூழ்நிலையில இந்த கொரோனா பாதிப்புனால கஷ்டப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கலாம் மரண தருவாயில் இருக்கிறார்கள் என்கிறதுதான் கேள்வி என்னுடைய போன வருஷத்துல என்னுடைய மகன் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும் பொழுது டாக்டர் உள்ள உள்ள அனுமதிக்கல என்ன உள்ள அனுமதிக்கல அப்ப டாக்டர் எல்லாம் சொன்னாரு ரொம்ப சீரியஸ் தான் எங்களால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது இப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் எங்களால ஒன்னும் செய்ய முடியல பார்க்கவும் முடியல ஹாஸ்பிட்டல்ல உள்ள இருக்கிற ஆளை பார்க்க முடியல டாக்டர் வந்து சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸ் என்கிறதான் வேற வழி இல்லை என்ன பண்ணும் ஜவம் பண்ணும் நாங்க மாத்திரம் ஜவம் பண்ணல நீங்களாம் ஜவம் பண்ணீங்க சபையாரெல்லாம் ஜவம் பண்ணீங்க தெரிந்த நபர்கள் எல்லாரும் ஜவம் பண்ணீங்க எல்லாம் ஊழியக்காரர்கள் ஜவம் பண்ணாங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஆண்டர் நோக்கி ஜபித்த ஜபத்தை ஆண்டர் கேட்டார் ஆமேன் மரண தருவாய் லட்சம் அவன் மரண தருவாய்க்கு போயிட்டான் அவன் அங்கிருந்தே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தான் எனக்காக ஜெபிங்கள் 
அப்படின்னு அந்த முகத்துல எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் போட்டு வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாம் கண்ணீர் விட்டு ஆண்டர் நோக்கி அழுது ஜபித்தார் கத்தர் ஜபத்தை கேட்டார் நம்முடைய தேவன் ஜபத்தை கேட்கிறவர் ஆகவே தேவன் ஒரு அற்புதம் செய்தார் அங்க மரணத்தின் விளிம்பிலிருந்து கொண்டு வந்து திருப்பி கொண்டாந்து இன்றைக்கு ஊழியக்காரனாக ஊழியம் செய்ய நிறுத்தி இருக்கிறார் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே கலங்காத மரணத்துக்கு எதுவான நிலைமையில ஒரு நிலைமைக்கு நீ போயிருந்தாலும் உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஜீசஸ் இஸ் தேர் யூ கேன் கால் அப்பான் இஸ் நேம் அண்ட் ஹீ வில் டெலிவர் யூ ரைட் நவ் இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஏசு கிறிஸ்து இங்க இருக்கிறார் இப்பொழுது நீ அவரை நோக்கி கூப்பிடும் பட்சத்தில் இப்பொழுதே அவர் உன்னை விடுதலையாக்குவார் ஜரம் இருந்தது இது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் மரணத்துக்கு ஏதுவாய் இருந்தான் மரணத்துக்கு ஏதுவாய் போயிட்டான் ஒருவேளை நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களும் அப்படிப்பட்ட நிலைமைக்கு போய்கொண்டிருக்கிற நிலைமையில இருப்பீர்கள் ஆனால் நீங்களே ஆண்டவர் நோக்கி ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே எனக்கு இறங்கும் ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவர் நோக்கி கேளுங்க நம்முடைய தேவன் ஜபத்தை கேட்கிறவர் ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறவர் ஜபத்துக்கு பதில் கொடுப்பார் நிச்சயமா மரணம் சம்பவிக்காது தேவன் விடுவித்து கொண்டு வருவார் மரணத்துக்கு ஏதுவா இருந்தான் கர்த்தர் அவனுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் அப்ப அவன் ஜோம் பண்ண போது கர்த்தர் அற்புதம் செய்தார் நீயும் ஜோம் பண்ணினா கர்த்தர் அற்புதம் செய்வார் இதுதான் நான் படிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங் கட்டளைகளின் தேவன் நம்முடைய தேவன் கட்டளைகளின் தேவன் ஜோரத்துக்கு கட்டளை எடுக்கிறார் மரண தருவாயில ஒரு அற்புதம் மரண தருவாயில நடக்க வேண்டியதெல்லாம் அற்புதம் தான் மெடிக்கல் மிரக்கல் எத்தனை காரியங்களை டாக்டர்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க மெடிக்கல் மிரக்கல் நடக்கும் இன்றைக்கும் நடக்கும் அற்புதங்களின் தேவன் அற்புதங்களை செய்வார் அவை கலங்காத தைரியம் ஆயிரு அன்றோர் நோக்கி பார் அன்றோர் நோக்கி கூப்பிடு அவர் சொல்றாரு என் ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் நேரத்தை பார்த்தா ஓடிக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு எல்லாரும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டைம்க்கு நீங்க முடிக்கணும்னு சொல்லி அதான் என்னால முடியல ஆகவே குறிப்ப மாத்திரம் சொல்லிட்டு நான் போய் கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திர நம்முடைய தேவன் கட்டளைகளின் தேவன் ஜோரத்துக்கு கட்டளையிடுவார் அப்புறம் மரண தருவாயில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார் அற்புதம் செய்து விடுதலை தருவார் சுகம் தருவார் அடுத்தது ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் படிங்க அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய் அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்றார் கட்டளை எடுக்கிற தேவன் காகத்துக்கு கூட கட்டளையிடுவான் உன்னை போஷிக்க நான் காகத்துக்கு கட்டளையிடுவேன் தீர்க்கதர்சிய பார்த்து சொல்றாரு நீ போய் அங்க ஒளிந்து கொண்டிரு அந்த ஆற்று தண்ணீரை குடி அங்கே உன்னை போஷிக்க நான் காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் அதாவது கட்டளை இட்டார்னு பார்த்தோம் இங்க பார்த்தா கட்டளை இடுவேன் நம்பி போனோம் இல்லையாவே நீ நம்பி போனோம் கட்டளை இடுவேன் தான் சொல்லி இருக்கிறார் இடுவீங்களா ஆண்டவரே இடுவீங்களா இடுவீங்களா இடுவார் அவர் கட்டளை இடுவார் கட்டளை இடுவான் அவர் மாறவே மாட்டார் அவர் கட்டளை இடுவார் கலங்காத தைரியமா விசுவாசத்துல அவர் சொன்ன வார்த்தையை நம்பி நீ போ காகம் எப்படிப்பட்டது காகம் எப்படிப்பட்டது இருக்கிறத எடுத்துட்டு போறது காகம் இங்க இருக்கிறத எடுத்துட்டு போறது காகம் அந்த காகத்தை வச்சு கொண்டாந்து கொடுக்க வச்சார் இதான் நம்முடைய தேவன் காகத்துக்கு கட்டளைட்டார் இப்படிப்பட்ட இந்த லாக்டவுன் காலத்துல இருக்கிறோம் நிறைய பேருக்கு வருமானம் இல்லை கலங்காத நம்முடைய தேவன் இருக்கிறார் அவர் காகத்துக்கு கட்டளைட்ட தேவன் இருக்கிறார் அவர் உன்னை கைவிடவே மாட்டார் அவர் உன்னை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் உன்னையும் என்னையும் அவர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் இந்த சூழ்நிலையை வைத்து நம்மை அவர் நடத்துகிறது இல்லை அவருடைய நடத்துதலே வித்தியாசம் ஒரு பாஸ்டர் விதமாய் சொன்னார் எல்லா வழியும் அடைக்கப்பட்டாலும் வான் வழியை கத்தர் உனக்கு தரப்பார் ஓ தர வழியெல்லாம் அடைக்கப்பட்டாலும் 
வான்வழி வான்வழியில கத்தர் உனக்கு வான வழி வான்வழியில கத்தர் உனக்கு உதவி செய்யற காக அப்படித்தானே வந்தது வந்து டெய்லி அப்பத்தையும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்து கொடுத்தது அல்ல எலுவியா நம்முடைய தேவன் காகங்களுக்கு கட்டளை இடுகிற தேவன் கட்டளைகளின் தேவன் அதைத்தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை படியுங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நீ எழுந்து சீதோனுக்கு அடுத்த சாரிபாத் ஊருக்கு போய் அங்கே தங்கீரு உன்னை பராமரிக்கும்படி அங்கே இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன் என்றார் அதாவது முன்னாடி கட்டளை இடுவேன் அது நம்பிதான் போனோம் இது என்ன பண்ணோம் நம்பிதான் போனோம் காகங்களுக்கு கட்டளை இடுவேன் அந்த வார்த்தையை நம்பி எலியா அங்க போனாரு அதே மாதிரி காகங்கள் அவருக்கு அவருக்கு ஆகாரத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தது என்று அந்த சரித்திரத்தில் நாம் படிக்கிறோம் அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஆண்டு சொல்றாரு நீ எழுந்து சாரி பார்த்து குறிக்கப்போ அங்கே தங்கிரு உன்னை பராமரிக்கும்படிக்கு அங்க இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளை இட்டேன்றார் காகத்துக்கு கட்டளை இடுவேன்றாரு இங்க என்ன சொல்றாரு கட்டளை இட்டுட்ட ஒரு விதவைக்கு கட்டளை உன்னை பராமரிக்கும்படி அங்கே ஒரு விதவைக்கு கட்டு பணக்கார வீட்டுக்கு அமைச்சாரா நம்முடைய தேவன் அற்புதங்களின் தேவன் நீ அந்த பணக்கார வீட்டுக்கு போல அந்த ராஜா அரண்மனையில பக்கத்தில் ஒரு மந்திரி இருக்காருல்ல அங்க போ அங்க உன்னை பராமரிக்க எல்லாத்தையும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்படி செய்வார் இல்லைன்னு சொல்ல அப்படி செய்வார் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா அவன் கட்டளை இட்டேன்ற கட்டளை இடுவேன்னு நம்பி வந்தாரு கட்டளை இடுவேன்றத நம்பி வந்தாரு அந்த இடத்துல அவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார் இப்ப சொல்றாரு ஏற்கனவே நான் கட்டளை இட்டுட்டேன் என்ன நீ நம்புறல்ல என்ன நீ நம்புறல்ல நான் உனக்கு கட்டளை இட்டுட்டேன்னு சொல்றேன் அது மாத்திரம் இல்ல சரி இங்கேயும் காகத்துக்கு கட்டளை இடுவேன் ஆண்டோர் சொல்லாம ஒரு விதவை ஆயத்தம் பண்ண என்ற கர்த்தர் சொல்றாரு ஏன்னா அவரு வித்தியாச வித்தியாசமா நடத்த விரும்புகிறார் ஒரே வழியா நடத்த விரும்பல அல்ல இல்லையா நம்முடைய ஆண்டவர் காட் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் நம்முடைய தேவன் காட் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ஒரே வழியா ஒரே வழியா உன்ன நடத்த மாட்டார் வித்தியாசம் வித்தியாசமா நடத்துவார் ஆகவே நீ பார்த்தா அவரு அவரை சார்ந்திருந்தா போதும் அவர் என்ன சொல்றாரு கரெக்டா கேட்டா போதும் அல்ல இல்லையா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆகவே ஆண்டவர் ஏற்கனவே விதவைக்கு கட்டளைட்டேன் போ அப்படின்னு சொன்னாரு அங்க போனாரு அங்க போய் அந்த விதவை அம்மா சொல்றது கேட்டா இங்கேயா தப்பா வந்துட்டேனோ தப்பா வந்துட்டேனோ விதவன் முதல்ல எப்படி தெரியும் ஒருவேளை ஏதாவது அடையாளம் இருக்கும் ஏதாவது மணி போட்டுருப்பா ட்ரெஸ் இருக்குமோ எனக்கு தெரியல அதை பத்தி ஆகவே விதவன் தெரிஞ்சிச்சு அங்க போனாரு அங்க போய் அந்த அம்மா கிட்ட கேட்கும்போது அந்த அம்மா சொல்றாங்க ஐயா நீங்க சொல்ற மாதிரி என் கிட்ட என்ன பண்ண முடியாது அப்பவும் கொண்டு வர முடியாது என் நிலைமை எப்படி என் நிலைமை எப்படி பானையில் ஒரு பிடி மாவு கலையத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெய் அல்லாமல் என்னிடத்தில் வேறொன்றும் அவன் நிலைமை சொல்றார் உம்முடைய தேவனாகிய கத்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் இதோ நானும் என் குமாரனும் சாப்பிட்டு செத்து போக அது எனக்கும் அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்துக்காக இரண்டு விறகுகளை பொறுக்கிறேன் இந்த அம்மாவுடைய நிலைமைய சொல்றாங்க எப்படி இருக்கும் பாருங்க டவுட் வந்துதா கர்த்தரை டவுட் பண்ணாத கர்த்தரை சந்தேகப்படாத அவர் ஒருமே டவுட் பண்ணல அவர் என்ன சொன்னாரு சரிம்மா படிங்க இப்பொழுது எலியா அவளை பார்த்து நீ போய் உன் வார்த்தையின்படியே ஆயத்தப்படு ஆனாலும் அதுல ஒரு சிறிய அடையை பண்ணி என்னிடத்தில் கொண்டு வா பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம் அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம் கத்தர் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளையிடும் நாள் மட்டும் பானையின் மா செலவழைந்து போவதும் இல்லை கலசத்தில் எண்ணெய் குறைந்து போவதும் இல்லை என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தர் சொல்லுகிறார் தேவனுடைய நடத்துதல்ல சந்தேகப்படாது கர்த்தர் தான் என்ன நடத்துறாரு இந்த விதவை கிட்ட தான் கர்த்தர் என்ன நடத்தி இருக்கிறாரு விதவை கிட்ட தான் போன்னு சொன்னாரு இங்க வந்துட்டேன் கரெக்டா வந்துட்டேன் அந்த விதவையும் பாத்துட்டேன் இன்னைக்கு வந்தா இந்த அம்மா இவ்வளவு சொல்றாங்க எனக்கு சந்தேகமே இல்லை தேவன் இந்த அம்மா மூலமா தான் 
போஷிக்க போகிறார் கத்தர் உன்னை கைவிட மாட்டார் உனக்கு உதவி செய்வதன் மூலமாக அந்த அம்மாவும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க நிறைய பேரு அப்படியே என்னுடையது என்னுடையதுன்னு வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்க கூடாது நீ உன்னுடைய கத்தருடைய தாசர்களுக்கு கொடுத்து தாங்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமா சூழ்நிலை மாறும் என்கிட்டே விழுந்துதான் இருக்கு நானே இதை வச்சுக்கணும் இந்த லாக்டவுன்ல வச்சுக்கிட்டு நானே பாதுகாத்துக்கணும் நானே எவ்வளவு தூரம் சாப்பிட முடியுமோ சாப்பிடணும் இன்னொன்னு அப்படி நினைக்காத கத்தருடைய தாசர்கள் அவர்களை தாங்குற தாங்குவது உன்னுடைய கடமை ஆகவே அதை செய்ய நிச்சயமா உன்னை கருத்தர் கைவிடவே மாட்டார் லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அற்புதமாய் தேவன் நடத்தினார் நம்முடைய தேவன் கட்டளைகளின் தேவன் அலே லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் வித்தியாச வித்தியாசமா நடத்துவார் அவர் நமக்கு கட்டளை கொடுப்பாரு அந்த கட்டளை கொடுக்கும் பொழுது அப்படியே உபே பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும் வீணா கேள்வி எல்லாம் கேள்விட்டு இருக்காத சந்தேகப்படாத சந்தேகப்படுகிறவன் தேவன் அந்த சொல்லுது ஒன்றையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே முழுவதுமா கர்த்தரை விசுவாசி இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நம்ம எல்லாரும் கர்த்தரை தான் விசுவாசிக்கணும் என்னை இதுவரைக்கும் நடத்தினார் ஆண்டவர் என் வேலையை கொடுத்து நடத்தினார் இப்ப வேலை பயிற்சி நீ வேலைக்கு வர வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப என்ன பண்றது கர்த்தர் இன்னமும் நடத்துவார் வாய் திறந்து சொல்லு வாயில அறிக்கை பண்ணு ஐயோ இனிமே நான் எப்படியோ அப்படி பேசாத உன்னை நடத்துவார் உன்னை கைவிடவே மாட்டார் உன் வேலை ஒரு அடைக்கலமாய் கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்தார் கர்த்தர் உனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் கவலைப்படாத கலங்காத இதுவரைக்கும் நடத்தின ஆண்டவர் அற்புதங்களின் தேவன் அவர் உனக்கு ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்வார் அவர் உன்னை கைவிடவே மாட்டார் அல்லே லூயா ஆண்டோருக்கே மகிமை உண்டாவதாக ஆண்டோருக்கே மகிமை உண்டாவதாக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் எனக்கு விருப்பம் இருக்கு ஆனா எனக்கு நேரம் அனுமதிக்கல ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததாக அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதினேழாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதினேழாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் பிடிங்க அறியாமை உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார் இப்பொழுதோ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று எங்கும் உள்ள மனுஷருக்கு எல்லாருக்கும் கட்டளை இடுகிறார் அறியாமை உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார் இப்பொழுதோ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று எங்கும் உள்ள மனுஷர் எல்லாருக்கும் கட்டளை இடுகிறார் பிரசன்டென்ஸ் காலங்கள் கட்டளை இடுகிறார் ஆமே மனம் திரும்பணும் கட்டளை இடுறார் பா இன்னைக்கும் சொல்றார் நீ மனம் திரும்பணும்னு யோவான் வந்து முதல்ல பிரதம மனம் திரும்புகள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமா இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் யோவானுக்கு பிறகு ஏசு குறித்து பிரதம் பண்றாரு மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமா இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நமக்கும் கட்டளை கொடுத்திருக்கிறாரு இந்த பிரசங்கத்தை பண்ணுங்க மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமா இருக்கு ஆமே இன்னைக்கும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கட்டளை எடுக்கிறார் நீ மனம் திரும்ப எங்க ஓடுற கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்த நீ ஆனா ஓடிட்டே இருக்கிறிய நீங்க ஆண்டவர் உன்னோட கூட பேசுறாரு ஒப்புக்கோடு கத்தர் உன்னை சந்திக்கிறாரு நிலைமை பயங்கரமா ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீ மனம் திரும்பிடு ஆண்டோடைய வார்த்தை அசட்ட பண்ணாத தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஆயுத்தம் பண்ணினேன் ஆயுத்தம் பண்ணின பொழுது கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தையை தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கர்த்தர் கட்டளை எடுக்கிறார் எங்கும் உள்ள மனுஷர் எல்லாருக்கும் நீங்க எங்க இருந்து என் வார்த்தையை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல சபை மக்கள் கேட்கறீங்க இன்னும் வெளியிலிருந்து நிறைய பேர் என் வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க நீங்க மனம் திரும்புங்க பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்புங்க அப்பதான் கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் அப்பதான் உன் தேசத்துக்கு ஒரு சேமம் வரும் கத்தர் பெரிய விடுதலை கொடுப்பார் ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆகவே மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கட்டளை இடுகிறார் ஸ்தோத்திரம் இன்னொரு வசனம் இதெல்லாம் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு நான் இந்த டென்ஸ் எல்லாம் பார்த்தும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் ஆமேன் சங்கீதம் நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டு சங்கீதம் நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டு படிங்க சங்கீதம் நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டு ஆகியிலும் கர்த்தர் பகற் காலத்திலே தமது கிருபையை கட்டளையிடுகிறார் ரா காலத்திலே அவரை பாடும் பாட்டு என் வாயில் இருக்கிறது என் ஜீவனுடைய ஜீவனுடைய தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்கிறேன் ஆகிலும் கர்த்தர் பகற் காலத்திலே தமது கிருபையை 
கட்டளை இடுகிறார் ஆமேன் கிருபையை கட்டளை இடுகிறார் ஆண்டவர்கள் கிருப தருகிறார் கிருபையை கட்டளை இடுகிறார் இடுவார்ல இட்டார்ல இடுகிறார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் கிருபையை கட்டளை இடுகிறார் ஆகிலும் கத்தர் பகற்காலத்துல தமது கிருபையை கட்டளை இடுகிறார் நிச்சயம் கிருப வேணும் நாம் நிர்மூலமாக இருப்பது கத்தருடைய கிருபையே ஆமேன் ஆகவே ஆண்டோடைய கிருபை என்று சொல்லுங்க கிருபை எனக்கு வேணும் ஆண்டோர் சொல்றாரு என் கிருபையை கட்டளை இடுகிறார் ஆமேன் அகிலும் பகற்காலத்துல தமது கிருபையை கட்டளை இடுகிறார் ஆண்டவர் அவருடைய கிருபையை உனக்கு கட்டளை இடுகிறார் அமேன் ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததாக நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் மூன்றாவது வசனம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது சங்கீதம் மூன்றாவது வசனம் படிங்க எர்மோன் மேலும் சியோன் பர்வதங்கள் மேலும் இறங்கும் பணியை பணிக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறது அங்கே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளை இடுகிறார் அங்கே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளை இடுகிறார் சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கும் என்று இந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணாம் சங்கீதம் சொல்லுகிறது அதுல அங்கே அந்த இடத்துல சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிற அந்த இடத்துல கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளை இடுகிறார் ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளை இருக்கிறார் கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் இந்த இந்த ஒன்பதாவது மாசத்தில் கத்தோடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கும் கவலைப்படாத நிலைமை எப்படி இருந்தாலும் சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் கத்தரை நோக்கிப்பார் கத்தரை விசுவாசி அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசி அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசி அவர் நடத்துகிற பாதையில் தைரியம் அப்போ உன்னை யார் கையிலையும் கடன் வாங்க விடமாட்டார் நான் ஒரு கடைக்காரன தானே இருந்தேன் எனக்கு எனக்கு பணம் உடனே கையில் காசு இல்லைனா உடனே அந்த வட்டி கொடுக்குறவங்க கிட்ட போய் கேட்பேன் அவன் எனக்கு உடனே கொடுத்துருவான் ஏன்னா நான் வட்டி கரெக்டாக கொடுத்துருவேன் அதனால உடனே கொடு வட்டிக்கு தான் வாங்குவேன் இப்படி தான் என் வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டு இருந்தது ரொம்ப நாள் ஆச்சு இதுலேருந்து விடுதலை பெற அதுலேருந்து விடுதலை பெறதுக்கு கத்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் அதான் மெயின் ஆமே கத்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் இப்ப எப்படி கத்தர் நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறார் ஆமே இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய தேவை இருந்தது இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய தேவை இருந்தது நேற்றுக்கு ஒரு விசுவாசி கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க இல்லை லூயா நேற்றுக்கு ஒரு விசுவாசி கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க அந்த தேவை சந்திக்க போதுமான பணத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார் அல்லை லூயா ஆகவே கத்தர் நோக்கி இப்ப 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 எங்க கடை வாங்குற எண்ணமே போயிடுச்சு கடை வாங்குறதே இல்லை ஆமே முன்னாடியே கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படிலாம் இல்லை கத்தர் நடத்துவார் கத்தர் இதுவரைக்கும் நடத்தினார் இனிமேலும் நடத்துவார் என்கிற முழு விசுவாசத்தை கத்தர் சொல்லி கொடுத்தார் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதை படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆனா கத்தர் கிருபையாய் நடத்துகிறார் தேவை சமயத்துல குறைவில்லாம கத்தர் அற்புதமா நடத்துகிறதை பார்க்கிறேன் தைரியமா இருங்க கத்தர் கைவிடவே மாட்டார் கத்தர் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுவார் நிச்சயமா அந்த மாசத்துல கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஒரு வெற்றியை உனக்கு தருவார் அதுல எழுவியா ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாட்டும் அடுத்தபடியாக உபாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் படிங்க தேசத்திலே எளியவர்கள் இல்லை இல்லாதிருப்பதில்லை ஆகையால் உன் தேசத்திலே சிறுமைப்பட்டவனும் எளியவனும் ஆகிய உன் சகோதரனுக்கு உன் கையை தாராளமாய் திறக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு கட்டளை இடுகிறேன் என்ன கட்டளை இடுறாரு தேசத்துல கஷ்டப்படுறவங்க இல்லாம இருக்கிறது இல்ல இருக்கிறாங்க அப்படி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு என்ன பண்ணும் உன் கையை தாராளமா திறக்கணும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் இந்த நாட்கள் கஷ்டப்படுகிறவங்களோ மக்கள் பல விதங்களில் கஷ்டப்படுகிறார்கள் ஆகவே இப்படி கஷ்டப்படுறவங்களை பார்த்துக்கிட்டு நான் மாத்திரம் அப்படியே இருக்க முடியாது இருக்கிறத பகிர்ந்து கொடு இருக்கிறத பகிர்ந்து கொடு 
அலேலூயா ஆண்டவர் உன்னை கைவிடவே மாட்டார் ஏழை கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உன்னால் முடிந்ததை என்ன பண்ணுமா தாராளமாக திறக்கணுமா உன் சகோதரனுக்கு நம்முடைய சகோதரர்கள் நம்முடைய சகோதரர்கள் சபை மக்கள் கஷ்டப்படுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு உன் கை என்ன பண்ணு தாராளமா சபை மக்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை வெளியில் இருக்கிற நண்பர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் நம்மளால பண்ண முடியாது உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணு உன்னால எப்படி யாருக்கு என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ செய் ஆமே ஆண்டவர் உனக்கு உதவி செய்வார் பேங்க்ல மாத்திரம் போட்டு அப்படியே வச்சிருக்காத திடீர்னு ஆயிரம் ரூபா நோட்டு செல்லாது ஐநூறு ரூபா நோட்டு செல்லாதுன்னா எல்லாம் போயிடும் குடு இப்ப கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு குடு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு குடு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுல பிளெஸ்ஸிங் இருக்கும் அதுல ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கும் அது தேவனோடு இருப்பார் நீ பண்றத கத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் அதாவது ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கத்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் என்று சொல்லியிருக்கிறது அவன் கொடுத்ததை கத்தர் திரும்ப என்ன பண்ணுவாரு கொடுப்பார் லேலுயா அவன் கொடுத்ததை கத்தர் திரும்ப கொடுப்பார் ஆகவே ஏழைகள் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உன்னால முடிந்ததை நீ கொடு நிச்சயமா கத்தர் உனை ஆசிரியம் கைய தாராளமா திறக்க சொல்றார் அப்படி செய்யும் போது கத்தர் உனை ஆசீர்வதிப்பார் ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததாக ஒன்று குருந்தியர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் படிங்கள் அந்த படியே சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தினாலே பிழைப்பு உண்டாக வேண்டும் என்று கர்த்தரும் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் ஆமா சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தினாலே பிழைப்பு உண்டாக வேண்டும் என்று கர்த்தரை கட்டளையிட்டிருக்கிறார் நீ ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செய்யா நீ யார்கிட்டையும் போய் கடன் வாங்கணும் நினைக்காத நீ இரு கத்துடைய ஊழியத்தை செய்துகிட்டே உலக பிரகாரமா ஒரு வேலையை செய்யும் போது அந்த எஜமான் கரெக்டா காசு கொடுக்கிறார்ல அதே மாதிரி ஆண்டோட வேலையை செய்யும் போது அவர் கரெக்டா உனக்கு காசு கொடுப்பார் ஆமே ஆமா சுபிசேஷத்தை அறிவிக்கிறது ஒரு வேலை அது வேலை உலகம் எங்கும் போய் சுபிசேஷத்தை அறிவிங்கன்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே சுபிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவர்களுக்கு சுபிசேஷத்தினாலே பிழைப்பு உண்டாக வேண்டும் என்று கர்த்தரும் கட்டளைட்டு இருக்கிறார் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே பயப்படாத ஊழியம் செய்கிற ஊழியக்காரரே பயப்படாத கத்தருனை கைவிடவே மாட்டார் எளியாவை கைவிடாத தேவன் எளியாவை அற்புதமா நடத்தின தேவன் உன்னையும் கைவிட மாட்டார் அல்லே லூயா ஏன் கலங்குகிறார் லாக்டவுன் வரட்டும் லாக்டவுன் வரட்டும் விசுவாசிகளுக்கு நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லை நம்முடைய சபையில் இருக்க நிறைய விசுவாசிகளுக்கு வேலை இல்லை கலங்காத தெய்வ தைரியமாயிரு தேவன் இருக்கிறார் அவர் நம்மை நடத்துவார் ஓ தர வழி எல்லாம் அடைஞ்சாலும் வான் வழியை தரப்பார் அவரால் முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை சுவிசேஷத்தை மாத்திரம் நீ அறிவித்துக் கொண்டே இரு இது தேவன் நம்ம கொடுத்த கட்டளை இதற்காக தான் கத்தவு அழைத்திருக்கிறார் இந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டு ஊழியக்காரனே பயப்படாதே கத்தர் உன்னை என்ன வந்தாலும் கைவிட மாட்டார் இன்னொரு வசனத்தையும் படிப்போம் மத்திய இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பது இருபது மத்திய இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பது இருபது படிங்க ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் ஆமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார் இது ஆண்டருடைய இறுதி கட்டளைன்னு சொல்லுவாங்க இறுதி கட்டளை என்ன சொல்றாரு வானத்திலும் பூமி முந்தின வசனத்தில் சொல்றாரு வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்குங்க ஆமேன் பிதா குமார் பரிசுத்தாவி நாமத்தினால அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்க ஆமேன் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு கட்டளைட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்க இதோ உலகத்தின் முடிவு பரிந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் ஆமேன் என்று சொன்னார் அல்ல லுவியா ஆண்டவர் சொல்ற சுவிசேஷத்தை அறிவிங்க சுவிசேஷம் அறிவிங்க சீஷராக்குங்க ஞானஸ்தானம் கொடுங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லுங்க இதுதான் பெரிய கட்டளை உயர்ந்த கட்டளை இறுதி கட்டளை நம்முடைய தேவனுடைய தேவனாகிய கத்தரின் இறுதி கட்டளை கடைசி கட்டளை 
அவர் பரமேறி போகிறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த கட்டளை அருமையான கத்துடைய பிள்ளையே இந்த கட்டளை நிறைவேற்றுகிறியா இதை பாருங்க காக்கா காகத்துக்கு கட்லைட்டா காக என்ன பண்ணுது கீழ்படியுது மீனுக்கு கட்லைட்டா மீன் என்ன பண்ணுது கீழ்படியுது பூச்சிக்கு கட்லைட்டா பூச்சி கீழ்படியுது கீழ்காற்றுக்கு கட்லைட்டா கீழ்காற்று கீழ்படியுது இதெல்லாம் வசனத்துல இருக்கு ஆனா மனுஷனும் முதல் கட்டிலையும் கை கொள்ளவில்லை கடைசி கட்டிலையும் கை கொள்ளாமல் இருக்கும் முதல் கட்டில் என்ன ரெண்டு பதினேழு ஆதியாகமும் ரெண்டு பதினேழு ஆதியாகமும் ரெண்டு பதினேழு படிங்க ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருச்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவா என்று கட்டளையிட்டார் புசிக்க கூடாது இதை புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவா என்று கட்டளையிட்டா மனுஷன் அந்த கட்டளை கீழ்படி அது முதல் கட்டில இருக்கிறவங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆகவே அந்த கட்டளைக்கு அவன் கீழ்படுகிறது இப்ப கடைசி கட்டில ரசிக்கப்பட்ட கத்துடைய பிள்ளைகள் சொல்றாரு ஏற்கனவே சீஷரானவர்கள் சொல்றாரு நான் இப்ப போறேன் தொடர்ந்து நீங்க தான் இங்க இருக்க போறீங்க ஆகவே நீங்க உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கு என்ன பண்ணுங்க சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு கீழ்படி அவன் தான் இருக்கான் வேற எல்லாம் கீழ்படிது காக்கா கீழ்படிது மீன் கீழ்படிது பூச்சி கீழ்படிது கீழ்காற்று கீழ்படியுது எல்லாம் கீழ்படியுது மனுஷன் கீழ்படியாமல் இருக்க நீ கீழ்படியாமல் இருக்கிற நீ ரட்சிக்கப்பட்டல நீ கத்துடை பிள்ளை தானே ஆண்டோடு இந்த கட்டளை ஏதாவது இது ஏதாவது ஏதாவது மைண்ட் பண்ணியா ஏதாவது யோசித்தியா இதுக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு யோசித்தியா ஏன்னா நினைக்கிறேன் நான் காணிக்கை கொடுக்குறேன் காணிக்கை கேட்குறாங்க நான் காணிக்கை கொடுக்குறேன் அதோடு என் வேலை முடிஞ்சிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் நோ 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 நீ காணிக்க கொடுத்தா அதை கர்த்தர் உனக்கு திருப்பி கொடுப்பார் ஒரு நாள் கர்த்தர் கடன் நாளை கிடையாது நீ கொடுத்தத ஆண்டவர் உனக்கு திருப்பி கொடுப்பாரு ஆனா நீ கத்திற்காக என்ன செய்த கர்த்தர் சொன்ன வேலையை செய்யலையே கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த கட்டிலே நீ கீழ்படியாம இருக்கிறியே ஆண்டோட வேலையை செய் லாக்டவுன் இருக்கட்டும் லாக்டவுன் வந்து இந்த கொரோனால லாக்டவுன் போட்டிருக்கிறாங்க மற்றபடி நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே இயேசுவை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லையே போய் சொல்ல கர்த்தர் உனக்கு செய்த நன்மையை சொல்ல கர்த்தர் உனக்கு செய்த அற்புதத்தை சொல்ல கர்த்தர் உனை எப்படி பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கினார்ன்னு சொல்ல நிச்சயமாக என்னை பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கினார் இயேசு எனக்கு உதவி செய்தார் என்னை தூக்கி எடுத்தார் என்னை அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றினார் இன்னைக்கு நான் அவருடைய ஊழியத்தை செய்ய ஒப்பு கொடுத்த இன்றைக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கேன் அருமையான கர்த்துடைய பிள்ளைய கர்த்தர் உன்னோடு கூட பேசுகிறார் மற்றதெல்லாம் கீழ்படியுது நீ தான் கீழ்படியாமல் இருக்கிற ஏதாவது ஒன்று ஆண்டோருக்காக செய் ஏதாவது கிடையாது அவர் சித்தத்தை செய் ஏதாவது செய்ய ஒன்று சொல்ல ஆண்டவர் ஏதாவது எனக்காக செய்யு சொல்ல என் சித்தத்தை செய்யு சொல்றாரு அவர் சித்தம் என்ன ஒருவரும் கெட்டு போகிறது பர்வத்தில் இருக்கிறவங்க பிதாவின் சித்தம் அல்ல எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுகிறதே அவருடைய சித்தமா இருக்கு இந்த சித்தத்தை செய்வேன் செய்யணும் கீழ்படிவியா கீழ்படிவியா கத்தரனோடு இடைப்படுகிறார் இந்த லாக்டவுனில் மக்களுக்கு இது அறுவடையும் காலம் மக்களுக்கு அறுவடைக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறாங்க ஏசு இருக்கிறாருமா கவலைப்படாதீங்க உங்கள் வியாதியிலிருந்து விடுதலை தர அவரால் முடியும் உங்கள் பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை தர அவரால் முடியும் உனக்கு ஏசு அற்புதம் செய்வார் சொல்ல சொல்லக்கூடாதா வெக்கமா உங்களுக்கு வெக்கமா இருக்கா கிரிக்கெட்டை பற்றி பேசுறதுக்கு உனக்கு வெக்கம் இல்லாமல் இருக்கு மற்ற சினிமா காரியங்களாம் எப்படிலாம் பேசுற ஆண்டு பற்றி பேசாமல் இருக்கிறியே தீர்மானம் பண்ணு இன்னைக்கு ஆண்டு உன்னோடு நேரடியாக பேசுறாரு எலும்பி ஆண்டுக்காக அவருடைய வேலையை செய்ய திட்டம் பண்ணு தீர்மானம் பண்ணு ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் செய்ய முடியாது நீயும் செய் முழு நேர ஊழியக்காரங்க தான் எல்லாம் செய்யணும்னு எதிர்பார்க்காத முழு நேர ஊழியக்காரங்களும் செய்யணும் முழு நேர ஊழியக்காரங்க செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது ஆனால் முழு நேர ஊழியக்காரங்க பத்தாது நீ எழும்பி செய்யணும் எல்லா விசுவாசிகளும் எழும்பி செய்யணும் எழும்பி செய்ய ஒன்று ஒப்பு கொடுப்பாயா ஆண்டுடைய சித்தத்தை செய்ய ஒன்று ஒப்பு கொடுப்பாயா கத்தருடைய கட்டளை இது இந்த கத்தருக்கு கத்துடைய கட்டளைக்கு கீழ்படுவாயா நிச்சயமாக கத்தர் ஆத்திருப்பார் கத்தர் நோடு இருப்பார் உன்னை வெற்றியாக நடத்துவார் ஒப்பு கொடுப்போமா கண்களை முடி ஜெயிப்போம் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வார்
கிருபை நிறைந்த எங்கள் நல்ல பிதாவே அற்புதமான எங்கள் ஆண்டவரே எங்களோடு கூட நீங்க எங்களோடு கூட நீங்க பேசுவதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கட்டளைகளின் தேவன் அல்லே லூயா வித்தியாசமான கட்டளைகளை கொடுக்கிற தேவன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறீர் தேவையான சமயத்துல கட்டளைகளை கொடுக்கிறீர் உண்மை விசுவாசித்து அந்த கட்டளைகளுக்கு நாங்க கீழ்ப்படிந்து வரும் பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமா இருக்கும் எங்களுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவரே குறைவுகள் நிறைவாகும் தேவைகள் சந்திக்கப்படும் ஆண்டவரே காகம் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்தது மீன் கத்துடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்தது பூச்சி கத்துடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்தது கீழ் காற்று கீழ்ப்படிந்தது நானும் கீழ்படியை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் இதுவரைக்கும் கீழ்படியாக கட்டளைக்கு கீழ்படிவேன் ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பேன் இயேசுவை பற்றி ஆண்டவரே என்னை அறிந்த எனக்கு தெரிந்த நபர்களுக்கு சொல்லுவேன் கிருபத்தால் என்ன பலப்படுத்தும் என்ன தைரியப்படுத்தும் என்ன உபயோகப்படுத்தும் அல்லே லூயா காரியங்கள் நடக்கட்டும் எழுப்புதல் உண்டாகட்டும் என் மூலமாக நீ அற்புதங்களை செய்ய போறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் உன்னுடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உன்னுடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் உங்க சித்த நிறைவேற என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் உன்னுடைய சித்தத்தை செய்ய என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்னை காத்துக்கொள்ளும் பலப்படுத்தும் வழி நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்தோம் உமக்கே சகல துதியும் கனத்தையும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 நம்முடைய கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவன் கிருமை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பர்ஷதாவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சிநேகமும் பாதுகாப்பும் வழி நடத்துதலும் நம் அனைவரோடும் உலகத்திலுள்ள சகல பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமேன் ஆசிர்வதிப்பாராக கத்தர் உங்களை நடத்துவாராக எங்கள் ஊழியத்து நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து காண ஜீசஸ் லிவ்ஸ் ஏஜி அனகா புத்தூர் என்ற யூடியூப் சேனலை பார்த்து தேவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எங்கள் சபையின் ஞாயிறு ஆராதனை நேரம் முதல் ஆராதனை காலை எட்டு மணிக்கு இரண்டாம் ஆராதனை காலை பத்து மணிக்கு மூன்றாம் ஆராதனை மாலை ஆறு மணிக்கு எங்கள் சபையின் முகவரி இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை என் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனகாபுத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எழுபது உங்கள் ஜப உதவிக்கு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக